one of the most sagacious political leaders of our time, a chief minister who is determined to transform the state and the Northeast. He's going to join us any minute now. I just want to remind you, ladies and gentlemen, that there will be a couple of security interventions since we have the Honorable Prime Minister joining us at 8 p.m. tonight. So we will be indicating to you when we need to vacate the hall and uh, the instructions that you need to follow uh, for that. So we hope to have your cooperation because there are stringent security requirements for the Prime Minister's presence in the hall. RP Sanjeev Goenka Group presents Republic Summit Time of Transformation co-powered by Robin Group manufacturers of electric cables and solar systems bharosa rakho surakshit raho Mind Super App and Beyond LIC har pal aapke saath Knowledge Partner Amrita Vishwa Vidya Peetham Education for Life Education for Living Infrastructure Partner Rungta Steel TMT Bar ekdam solid MSME partner, you grow capital. 
डिफेंस पार्टनर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और प्रीमियर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी हेल्थ केयर पार्टनर स्कैन रे नथिंग इज ओपेक ट्रेवल पार्टनर इज माई ट्रिप टेक इट इजी न्यूट्रिशन पार्टनर स्किर अप द प्रोटीन सुपर फूड ऑफ वाई किंग्स प्रेयर पार्टनर जेड ब्लैक थ्री इन वन प्रीमियम अगरबत्ती प्रार्थना होगी स्वीकार इक्कीसवीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले our guest from assam the most sagacious political leader of our time a chief minister who's determined to transform the state and the northeast mr himanta biswa sarma joining us at the republic summit and as he comes up this historic bihu celebration a picture that created a world record and made all of us and all of india proud showcasing the commitment to change the narrative around the northeast we've got the chief minister of assam mr himanta biswa sarma who's ensured that the northeast is not playing from the sidelines when the india story is discussed the man on a mission and we invite him to converse with the editor in chief arnab goswami and mohammad sohail Ladies and gentlemen, Mr. Sarma. Himantada, thank you very much for coming. It is our honor. Thank you. It is our honor to have you. And you can see the full house out here. I think it's a full house on television. It's a full house on live streaming because you you ensure a full house nowadays. You're a full house nowadays. You're a, as they say in uh, in f- uh, film language, you're a box office hit uh, in think, Indian politics. Am I right? Am I right? I think I think I, I mean, think re, I think republic always present full house. <laughs> no no it is it is entirely you. You're also on a hit list also now there's a lot of people you know uh, you're on the congress hit list uh, Rahul Gandhi has a special connection with you every second tweet of Rahul Gandhi is only about you. He seems to be obsessed with you. Abhi bhi aap Rahul Gandhi ka tweet dekhte ho? Only when he mentions you. मैं तो किसी मैं तो किसी को आउटसोर्स करके रखा हूं कि आप देख लो बट देयर इज अ सच अ लॉट ऑफ एक्शन इन असम नाउ असम इज अ हब ऑफ एक्शन यू नो एंड इट्स इन द न्यूज़ पॉलिटिकली आई मीन पॉलिटिकली पॉलिटिकली इफ देयर इज अ गवर्नमेंट बीइंग फॉर्मड इन महाराष्ट्र इट इज हैपनिंग इन गुवाहाटी एवरी एवरीथिंग इज हैपनिंग इन गुवाहाटी एक्चुअली अमृतपाल हैज बीन कॉट इन पंजाब ही इज टेकन टू गुवाहाटी ऑल ऑफ so you know i i'm saying that you are making actually making... arnab if yes. you if you follow bastu sat sastra then not his core or not his size is the most holiest most so every <laughs> most holiest so everything you start from not his you are bound to succeed you start everything from not his you will 100% your success is ensure this is as per our ancient bastu sastra Oh well, that's amazing. Yes. So I, you should you should start a studio of republic in northeast. Okay. <laughs> Is that a hint? <laughs> yes. You want you want republic I I'm I am I inviting you. Yeah. <laughs> well 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 it's 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 great to have you nowadays. You know. you. What is your political approach? You have this hard hitting style. You're quite straightforward about things. Uh as they say you go for the kill. Recently uh, you know uh any particular case that happens 
you shoot from the hip. You said in my Republic Bharat summit that people don't want madrasas. You said that, you remember that? You, you made that statement that I want to give people a different kind of schools. Some people say that you're anti-minority in your approach, right Sohel? Ye kaha jata hai Imanta Vishwa Sarma ke baare mein har baar ki inki position pro-governance ho sakti hai magar jo dharna bani hai that thoda sa aap anti-minority hai apne approach pe uske baare mein kuch kehna chahenge at the start. Nay, dekhi hai, if you look at the minority politics of the country, there is a one approach from Delhi or you can name it as an approach from the so-called aristocratic little, little kind of Delhi, where they want that minority people should be an instrument of politics, an impression should be created on their mind that you are minority, so you have no right to be majority. You cannot become a doctor, you cannot become an engineer, you, I mean, you, you have to have a life which will ensure you a loyal vote bank of a particular party. But we have worked very hard to liberate minority people from their perception. So today, if you go to any place of Assam, any minority dominated place of Assam, I will draw the similar crowd which I will draw in the majority people. Because we are walking from them in the real sense of term without appeasement. The Prime Minister has ensured that the highest number of house which is allotted for the poor goes to the poor, not on the basis of religion, but the minorities are also poor. So that is why if you go by the statistics, highest number of minority people have been benefited from the pro-people policy of BJP. That is why we don't have problem in minority. So perception ka to bazaar hota hai, koi banata hai perception. But reality, we have no issue. In perception ke bazaar mein, Himanta ji, aapne kaha ki aap jab kisi minority dominated area mein jate hain, Assam mein, aap bahar ki baat bhi kar rahe hain, kisa Assam ki baat? Dekhe, mein to, aap to, normally I go to Assam. Because I have no exposure in the other part of the state the way I have exposure in Assam. But I feel comfortable. I said stop this madrasa. They said yes, Dada, we'll stop Why this madrasa. Why do you madrasa. say stop the madrasas? I, I have explained n number of times that after 75th years of independence in India, you need doctor and engineer from minority community, not mullah from minority community. So if today, do you want your son to be something like that, those who knows only those part of the things which is exclusively deal with a religion? You, you will always encourage your children to have a profession. Along with the profession, you learn religion. But, but will you say stop Vedic schools? I think, you see. Will you say stop Vedic yes. schools? Yes. So if Vedic school only be only encourage you to become a pujari, I'll ask you, yes, we should have a second thought. You think? But, but Vedic mathematics is better mathematics than the original mathematics. So, Ved is a knowledge. Ved speaks about science. Ved speaks about philosophy. So, Vedic knowledge is confined not only to one book. Vedic philosophy is confined to whole universe. How can I ask people, don't read Vasudhaiva Kutumbakam? That is in the Vedic philosophy. How can I ask people not to think about nature? So, the Vedic philosophy cannot be compared with a book or with a religion. It is much bigger. I but had it been only about a particular, the true Vedic philosophy will only become Pujari, I would have advised strongly, bhai, dekho, you be pujari, but before that you take a general education. You must have an option whether you become doctor or you become pujari. But Vedic philosophy is so deft and it presents something much bigger than whatever, whatever you study in college and university, even that you cannot compare.
people who believe in the philosophy of hindutva i have found in you a voice but the counter to that will be that are you too focused on that uh, you are building a kashi vishwanath type corridor if i am not mistaken in the first of its kind you know uh, in kamakha yes which i i personally because where you know where my grandfather's house is straight on the road 500 meters away from there so i i think that what you're doing is a great thing but are you only mr sharma and i'll ask you directly this yes please are you only trying to benefit the historical or cultural heritage of a particular religion kya aap ek samuday vishesh ki baat zyada kar rahe hain nahi nahi isliye aapki popularity bhi thodi badh gayi hai very simple aap samajh gaye meri baat very simple thing अगर मक्का मदीना भारत में होता था वी वुड हैव स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी देयर बिकॉज इट अट्रैक्ट टूरिज्म सो बेसिकली हमारे लिए वी हैव टूडे रिलीजियन रिलीजियर व्हिच इज बेसिकली एंशियन हिंदू रिलीजियस टेंपल दीज आर टेंपल फॉर आस बट इट इज आल्सो ए अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म ऑन these are also continuation of our rich cultural heritage so we develop these temples not strictly because it belongs to certain sect or certain religion because even hindu also assam there are so many people who doesn't go to kamakha temple you know that the vaishnavite people doesn't go to kamakha temple at all but kamakha represent a 5000 year of our civilization kamaikha attract highest tourism after kaziranga yes so for me this is a investment also respect to my civilization so i think muslim or any other religious people must support wholeheartedly because it has nothing to do with religion it is to something to do with bharat it is something to do with your motherland that is why i always ask people that respect gita whoever you may be belongs to which religion you may be belongs to because gita is a product of this soil product of india and you are indian so whatever is indian whatever represent our long tradition long history long civilization irrespective of religion we must respect that and that's how we become a good indian for a hand over to sohel for the next question since i have had the privilege of knowing you personally for a very long time i want to say one thing about himanto bishwa sharma what you see on stage is what you get there are no there are no five sides of him in a government meeting at home if you meet him for dinner or a cup of tea in a business meeting he is like this only so i we you know that's one side of him which is a new po- politician second side is he is a man who's come ground up without any godfathers you know principally and that is i think and third is i don't know you know he's fairly young but he's already had more than what 30 35 years in public life right now so though he's come on the national stage recently he's had incredible depth of experience which he brings with him so the new kind of politician that you see so hell over to you hemant ji uttar pradesh mein yogi adityanath कितने लोकप्रिय है ना सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में तो हिंदी बेल्ट के पास एक योगी है ऐसा माना जाता है और यहां यूपी में और हिंदी बेल्ट में बात होती है कि आपको लेकर एक नॉर्थ ईस्ट में भी योगी देखिए फास्ट ऑफ ऑल मैं तो हिमंत तो हूं पिताजी ने मुझको हिमंत तो बना के नाम बहुत ही प्यार से दिया है आई वॉन्ट टू बी हिमंत तो ओनली दैट इज फास्ट थिंग सेकेंड देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में यूपी हो असम हो बिहार हो कर्नाटक हो सारे सीएम अपना काम कर रहे हैं सुरुज तो मोदी जी है हमें सब लोग सन रहे उनसे प्रेरणा लेके काम करने का कोशिश करता हूँ खास तौर पर जब आप बुलडोजर चलाते हैं तो हिंदी दर्शक जब देखते हैं कि हेमंता विश्व शर्मा भी बुलडोजर चला रहे हैं देखिए हमें मेरा जो असम में जो राजनीति है हमें बुलडोजर भी चलाता हूँ 
बुलेट भी चल जाते हैं सारे कुछ चलता है लेकिन सारे जो चलता है मेरे लिए जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस एट द एंड ऑफ द डे आसाम कैटना डेवलप हुआ है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और मैं आसाम को कितना जल्दी देश का दस का नंबर का स्टेट का अंडर ला सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ जी डी पी इन टर्म्स ऑफ पार कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी ये मेरा पहला टारगेट है फिर आगे जाके पास नंबर का अंदर में कैसे ला सकता हूं? जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं पिछले कुछ वक्त में हमने देखा नॉर्थ ईस्ट हमेशा बॉयकॉटेड रहा शायद नजरअंदाज किया गया इवन नॉर्थ ईस्ट से जो लोग यहां आते हैं जब आप उनसे बात करें पहले तो वो बताते हैं कि क्या हालत थी वहां आपको लगता है अब नॉर्थ ईस्ट को लेकर सोच बदली है नॉर्थ ईस्ट को लेकर काम करने का तरीका बदला है और नॉर्थ ईस्ट का जो एक कनेक्ट है वो हमारे हिंदी बेल्ट के साथ और बाकी इंडिया के साथ अब ज्यादा बेहतर हुआ है देखिए जो नॉर्थ ईस्ट है बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है इट हैज ए बैड टाइम जो कॉन्फ्लिक रहा जैसे आप लोग कोई एक दो फायरिंग एक दो बॉम्ब ब्लास्ट होने से आप लोग नॉर्थ इंडिया में दिन भर चलाता है और मैं असम में बॉम का साथ ही बड़ा हुआ किस लिए दो हजार वेरी नॉर्मल हमारे लिए ऐसा था कि गुवाहाटी में एक ब्लास्ट बॉम ब्लास्ट हुआ है दो सौ लोग मरा है तो वो एक हमारा जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट था एक ही दिन में जैसे परसु दिन ही असम में दो आतंकवादी को गिराया गया तो वो वो होते रहता है मतलब वो लोग भी ए के फोर्टी सेवन सलाते हैं हमें भी मोटर सलाता हूं तो बीच में जाके फैसला होता है और आज आप नागालैंड में जाइए शायद पुलिस से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट दूसरे लोगों का हाथ में है या मणिपुर अभी असम में भी था धीरे धीरे असम बदला है 2014 का बाद दो इंसिडेंट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली पीस हैज रिटर्न नॉर्थ ईस्ट को एक मेन स्ट्रीम में लाया गया और आज सबसे बड़ा विकास का काम नॉर्थ ईस्ट में हुआ है बोम और फायरिंग का एक जुग था वो खत्म हो गया आज अभी स्ट्रीट में मिनिमम आंदोलन भी नहीं होता है लास्ट दो साल आसाम तो कोई आंदोलन भी नहीं देखा है ना लेफ्ट का ना राइट का ना स्टूडेंट्स का तो 2014 में जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कारम योग स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट में आज इनका रिजल्ट बहुत ही विजिबल है और पांच दस साल का निरंतर प्रयास से नॉर्थ ईस्ट देश का एक बहुत बड़ा शक्ति हिसाब से उभरेगा अगर मैं कोई दिन हिस्ट्री लिखूंगा अगर मुझको मोदी जी का शासनकाल का एसेसमेंट करने का कभी मौका मिलेगा मेरा हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एफोर्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट वाज़ द आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट अब बहुत ही सक्सेस हुआ और आज नॉर्थ ईस्ट में सब भी जाइए अभी कोई आपको लगेगा मैं सारे एम से पुलिस सिक्योरिटी विद्रॉ कर दिया पहले एक एम का पास एक एक पूरा जिप्सी गाड़ी रहता था अभी खाली एक पुलिस कांस्टेबल रहता है अभी सिक्योरिटी का भी आसाम में जरूरत नहीं है वी डोंट अभी लोग जाते हैं मुझको फोन करते हैं दादा एस्कोर्ट पायलट में मैं खुद ही आ जाता हूं आपको क्यों पायलट एस्कोर्ट का जरूरत है तो बहुत बड़ा परसेप्शन चेंज हुआ है और फील्ड में काम हुआ है लेकिन सर आजकल आप ट्विटर पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं कहा में ट्विटर पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर एक्टिव है हमें कहा एक्टिव है ट्विटर अपना एक्टिव है हमको एक्टिव करवा देता है <laughs> पिछले दिनों कुछ मानहानि के केस को लेकर भी कुछ सर आपने ट्वीट्स किए और अब लोग बहुत से नेता डरने भी लगे कि अब कई बार पुलिस सीधे आसाम से आ जाती है राहुल जी ने हम लोग का ऊपर ट्वीट किया कि हम हम अदानी का दोस्त है अगर हो सकता था तो अच्छा सौभाग्य होता था मैं तो जानता भी नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट का लोग अडानी अंबानी टाटा टॉक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा जो भी है वी आर ट्राइंग टू रीच देयर एक बात लेकिन क्या आज राहुल गांधी का हिम्मत है मैं सैलेंस करके बोलता हूँ शारद पवार का नाम में ट्वीट लगा दो कि पावर जी आपका अडानी का साथ क्या संबंध है 
तो ये लोग कन्वीनियन का पॉलिटिक्स करता है आपने अडानी और बीजेपी का बारे में कोई ट्वीट किया लेकिन जब दो दो घंटा तीन तीन घंटा गौतम अडानी जाके शरद पवार जी का घर में रहता है मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं लेकिन टॉप राहुल गांधी ट्वीट क्यों नहीं करते है उसका ऊपर तो इसलिए मेरा लगता है कि ट्विटर भी खुद करते हैं कि कोई करवा देता है मेरा उसमें भी डाउट है अभी मैं जब बोला डिफामेशन करूंगा तो एक कांग्रेस का लोगों ने बोला कि दादा राहुल जी का ऊपर डिफामेशन करके क्या फायदा होगा उनको तो शायद पता भी नहीं है क्या ट्वीट किया है किसी ने ट्वीट करवा दिया है दैट वॉज टोल टू मी बाय सीनियर कांग्रेस लीडर इन असम यू यू आर नोन टू बी द चाणक्य ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉट जस्ट द नॉर्थ ईस्ट इन फैक्ट हिमंत वी गॉट शॉक्ट वन डे this total shock in my newsroom because a picture came and we thought it was a fake picture you know nowadays you know you can put a fake real picture and all that you know this visual then somebody sent me the video feed and there were two people having a very nice conversation having tea biscuits and i am told the conversation went on and on and on and on and on great friendliness lot of smiles on the one side there was you and on the other side there was mamta banerjee now given the love between your party and the tmc and the fact that both of you went this was in some hill station darjeeling or somewhere the picture came so himanto came from guwahati or delhi to darjeeling would you like to give us and then mamta banerjee also took the trouble of coming there and then there was this wonderful conversation and then miracles happened after that miracles happened political miracles after some time we found that the trinamool congress has decided not to vote against mr dhankar in the vice presidential election and that press con another miracle happened mamta banerjee's nephew did a press conference within 12 hours of your meeting with her and said we will not support the opposition with mr dhankar you see there is a there are tales told about you and there's no point underplaying it for me i know you for too long now himant da I know that it was told that once there was a confidence vote, Tarun Gogoi government was there. There was a confidence vote, and some MLAs were not to be found anywhere, and they were not found. And even Himanta Biswa Sharma was not found. And eventually, a convoy of cars come. Is this true or not, Himanta? Da, you've done many great things in your life. Sorry. And with the cars, the cars come, and all the opposition leaders are sitting with Himanta Biswa Sharma in the car and coming and voting for the government. So. you know what are you doing politically actually and now now if i can just complete my question the entire northeast has seen some stupendous political successes you know that this time very few people actually expected the victory in tripura let me be blunt with you after the alliances that were formed there most people thought that you would lose in tripura so you are obviously doing something politically right and i think you need to share this magic and the inside story with as much caution With all our viewers as Dekhye. possible. Thank you. Look here. Uh, am I right? Am I factually wrong in no, anything? There is said. there is a two issue. Mamta Benerji is a Chief Minister of West Bengal. I share border with West Bengal. <laughs> Number two, we both came from the Congress Party. Mamta also from TMC. She was in Congress. I was in Congress. And third. for me it is important to remain engaged with her in for certain reason because we share border but mamta didi is a good host she will not allow to have a cup of tea unless she pour milk and sugar in the glass so that is why i must compliment that she is a good host <laughs> don't avoid my question i have i have a larger point i mean I, my larger point okay can, yeah uh, when two politician meet they discuss politics but for me i am i mean if you see that she has not voted with congress party in vice presidential election perhaps probably mr dhankar was governor of west bengal they didn't have the best of relationship still i think in politics certain cuts still remain so i do not give a larger twist to that but yes i saw her support in for presidential nominee k 
ki didi can you vote for Drupadi Murmu ji? She said, abhi sambhav nahi hai. She said that. She said that abhi sambhav nahi hai. But so, she abstained. Ha, that I discuss and must be in fairness to her. She said you, that abhi you, sambhav nahi hai, but primarily my meeting was not because to discuss yeah. certain political thing. No, I get that. But I, she, I, 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 I thought that I need to meet her after I become CM of Assam and she reciprocated. They say, you know, the reason I'm asking you this is 2024 ke chunaab abhi aane wale hain, mm. And Bharatiya Janta Party ke baare party hai, hai jo sabko leke nahi chalti hai. Aur idhar aap dekhiye, studio mein aap jase baat kar rahe hai, Tripura ke jo abhi emerging leader abhi aaye hai, dekhiye, Hamyanta ji. Is there, there is, no, 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 not Pradhu. Dekhiye, Pradhu, I'm not sure. 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 <laughs> Amazing. Uh, what I'm saying is, Hemanta, Hemanta Bishu Sharma, the impression of the BJP is that this is not a party that can take all other parties along. Okay. And, and what you have done in North East is very interesting. And I'm not only talking about politics. Recently, Home Minister Amit Shah Ji was, I think, uh, in the Northeast. And you had a signing ceremony where Pema Khandu and you signed to resolve a very long-standing border disputes. My point is slightly larger. I'll make the point to you. Both in governance and politics, the impression about BJP is that it's, a, it's got a unilateral approach. It does not take people along. You, you know, and what you're doing in Assam and the Northeast through NEDA, Northeast Development Alliance, also you're creating a politics of consensus which includes coalitions. Yesterday, Chandra Babu Naidu was here. Shavan Sen was asking him questions. He indicated that I am willing to, he said, everybody heard, I'm, TDP is willing to work with the BJP, indicated at the national level towards development. So, is the, is the BJP a party that wants to have coalitions? Or is the BJP a party that says we are the main party? If you want to tag along, you can. It's your choice. But we are not going to reach out to you. And that's why I'm asking you, your politics in Assam is different, isn't it? I think, it? you see, that yeah. BJP's perception is very, very clear. That we want to go with any political party who wants to contribute in a nation building. But certain thing is non-negotiable. For BJP, Narendra Modi is our leader. But you cannot have a ship, have a ship minister who is our coalition and also aspire to be prime minister. Suppose you have a coalition with Nitish Kumar in Bihar. Now we all know that prime minister candidate in Modi is Modi and we want Narendra Modi as a prime minister of India for a long time to come. Now, if somebody aspired to be Prime Minister, replacing Narendra Modi, how he can be in our coalition, that is a conflict of interest. So, wherever there is no conflict of interest, BJP has maintained coalition for partner for longest period of time. If you look at the history of BJP, the alliance partner remained with BJP for a very long period of time, be in AGP, be in Punjab, Akali, long period of time, until we come to a point where our interest that... Uh, we, we don't, don't, don't mind. So what you're saying is, as long as your ally does not have any national ambition, Two things. As long as any Two of your things. ally does not have no. any national ambition, I mean, you're okay with it. I mean, BJP's point of view on certain issue is very straight and very strong. Like when we say that we want to abolish Article 370, that means we want to abolish Article 370. Now, you have a, if you have a different worldview on that, probably that coalition is not necessary. Yeah. So whenever BJP, when BJP put its agenda on back burner during Bajpayee regime, there are some coalition thinking that BJP has forgotten about Ram Temple, BJP has forgotten about Article 370. But we did not forget. We were waiting for right moment. So BJP has certain ideological point of view. And on those ideological point of view, we cannot compromise because already we have completed 75 years of independence. No, 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 no. I'm getting it. What you're saying is, 
what you're saying this is very perceptive very honest and very yeah. frank i i'm glad that we're having this free willing conversation what you're saying is that we have put our core agenda on the back burner in the past we have not done it happily whether it be uniform civil code uh, ram temple or the article 370 one by the way is still unfinished yes uh, you have put it on the back burner not happily कोई खुशी के साथ आपने इसको बैक बर्नर में आपने नहीं रखा है आप वास्तविकता उस समय की राजनीतिक वास्तविकता ऐसी थी कि आपको बैक बर्नर में रखना पड़ा मगर उसके बाद आपने और एक फ्रेज का इस्तेमाल किया कि राइट मोमेंट आपने कहा सोहेल इन्होंने कहा हम राइट मोमेंट का इंतजार कर रहे थे वो राइट मोमेंट क्या है आई मीन वो राइट मोमेंट क्या कोई लोकसभा सीटों में परिवर्तन होता है उसका राइट मोमेंट इज सिंपल दैट यू you should have 300 plus seat as bjp the moment we have 300 plus seat as bjp we are forming a government on our stand on our feet that means this is the right moment but you've had 300 plus for the last 9 years and you've not implemented uniform civil code i think i think you know that modi ji knows his time and timing. some people are saying in this country there is no uniform civil code but the courts want to have sex, same sex marriage take care we i i i i do not want to comment what is going on in supreme court but we believe that uniform civil court is one of the agenda which we need to accomplish for the basically bharat ka mahilao ke liye hame ye karna hi hai you cannot allow a woman a husband to have three wife you cannot allow that because this is a why do you keep repeating this point in your public rallies also yes. every why do you keep saying maine maine clearly bolta hu again are you trying to push the minority community what is ucc ucc is simple it is not a very complicated thing that if a hindu woman has if hindu husband can have one wife then a muslim or other religious people should have also the same facility i am work, i am putting it in a positive way because if hindu women can enjoy that privilege why not a muslim women can enjoy that privilege in a independent india okay are women muslim women are second class citizen of this country it is necessary for them in spite of presence of article 14 to have gone through that the trauma so ucc is our responsibility and this is we owe to the muslim women of the country but if things are happening through the special marriage act you see the court I mean, also i mean you see sometime we go to the special marriage act marriage mera gaon ka jo behan hai unko kya malum hai what is special marriage act they want to get a marriage in a very honorable manner and they want to have one husband and husband want to have one wife that is the modest thing now ye court ka mamla hai special marriage act to hai you can go and marriage in special marriage act agar special marriage act hai aapka problem bhi nahi hai to ucc ko hi kar do na usme kya issue hai aur isme contradiction hai contradiction ye hai ki aap keh rahe hain uh, jo aapne pehle kaha aapne kaha right time we were waiting for the right time right samay हर समय होती है हर चीज की और ये समय था तो समय नौ साल हो चुके हैं देखिए मगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट नहीं किया एक आपने राज्यों में आपने राज्यों में इम्प्लीमेंट किया है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया इसको एक राष्ट्र का जीवन को बहुत लंबा होता है मेरे लिए नौ साल बहुत बड़ा होता है राष्ट्र का जीवन के लिए नौ साल नौ पल होता है ये जब मुस्लिम वोमेन्स आर गोइंग थ्रो दिस एक्सप्लोइटेशन कब से आ रहा है जब तक सुल्तान भारत में आया तब से ये लोग मेरा माँ बहन और मुस्लिम कम्युनिटी आर गोइंग थ्रू दिस एक्सप्लोइटेशन इट मस्ट बी ना हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तो नौ साल में जितना हो सकता था या करना ठीक है हमने किया और मोदी जी और आएगा आगे के लिए भी तो पिक्सर में कुछ बाकी होना चाहिए आपके कोलेशन के बारे में बहुत विचित्र बात है आपने कहा और इसमें फिर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आपने कहा देखिए वी आर ओपन टू कोलेशन अगर आपके कोई राजनीतिक या राष्ट्रीय एम्बिशन नहीं है नहीं तो दो राष्ट्रीय एम्बिशन में नहीं बोला अगर आपका मन में प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन नहीं मैं समझ गया मगर दो बात आपने आपका नेशनल एम्बिशन यूल है भारत बड़ा हो 
भारत विश्व गुरु बने ये एम्बिशन तो सबका होना चाहिए नेशनल पार्टी कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय समिति उन्होंने अपने पार्टी का नाम रखा तो उनके तो नेशनल एम्बिशन हो गए होना चाहिए बट पर्सनल एम्बिशन नहीं होना चाहिए मतलब आप पार्टी को नेशनल एम्बिशन जितना बने बने कि भारत एक महाशक्ति बने दैट इज योर नेशनल एम्बिशन भारत में प्रॉपर्टी खत्म हो जाए दैट इज योर नेशनल एम्बिशन आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो भी करे अपने पार्टी के साथ मगर कभी प्रधानमंत्री बनने का सब बन सकते हैं ना कॉन्टेस्ट करके मगर एक... लेकिन आप बीजेपी में रह के नहीं बन सकते बीजेपी में हमारा कैंडिडेट है बीजेपी में हमारा प्रधानमंत्री बट इसमें यह भी है कि अगर 300 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की होगी तो फिर इज देर स्पेस फॉर द ऑपोजिशन क्वेश्चन विच इज आस्ट राइट नाउ मिस्टर यू आर यू आर पुटिंग दिस क्वेश्चन इन ए वेरी एरिथमेटिक वे टूडे इन असम आई हैव मेजोरिटी but the most important portfolio of assam government is with the assam gan parishad and i have no problem because they don't want to be prime minister of india they don't have a problem with the bjp agenda so whatever alliance we have lost during this period there are specific reason today you see the sip sena he the, the president of sip sena uddhav thakre was supposed to be a nationalist he he criticized congress in all the forum but once he is out of the power he happily allied with congress that means you are there in the alliance to increase your vote bank so it, it these are not natural th- alliance has to be very very natural एंड बीजेपी का साथ जो रहा लंबा समय तक रहा एज लॉन्ग एज वी डू नॉट हैव ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी I I think what very interesting thoughts here coming up with the fact that your openness to a coalition at the same time competitive federalism I'll let Sohel take the next few questions yes, I'll yes, come yes. back to you yes. on this uh, Sohel over to you Arnab jab coalition ki baat kar rahe hain 2024 ki baat kar rahe hain Nitish Kumar Delhi bahut aa rahe hain इससे पहले दिल्ली आए केजरीवाल जी से मिले ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव से मिले और उनका टारगेट है तो अर्नब अभी 300 सीट की बात कर रहे थे उनका टारगेट है आपको 50 सीट पहले रोकना यानी 250 पर रोकना 250 तो और 10 सीट में तो सरकारी बन जाते हैं तो उनका कैलकुलेशन किसी ने गलत कर दिया है तो आपको लग रहा है अगर दो तक पहुंच ही जाते हैं बाकी तो मोदी सर दो रैली मोदी जी दो रैली करने से तो आप तीन सौ गया अगर आपका टारगेट ही टू कंटेन बीजेपी एट 250, तो आप तो हो ही गया आप तो लिख ही दिया मैं हार गया हूं आप इसलिए कॉन्फिडेंट है कि 250 मिल जाएंगे या आपको यह यकीन है कि ये साथ में मिलकर कभी लड़ ही नहीं पाएंगे? सोहेल जी देखिए सुनाव के लिए एक साल बाकी है आज ही नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि टू का तो बीजेपी है ही आपको कॉन्टेन करना टू मतलब टू ऑलरेडी वी आर डेयर तो बाकी पसा सीट तो ऐसे आ गया तब तो सार सा बन जाएगा हमारा सीट ये कैलकुलेशन में विल बी एट 400 तो नीतीश जी अगर बोले बीजेपी को डेढ़ सौ में कंटेन करना है देन इट इज ए रियल फाइट अगर बोलते हैं ढाई सौ में कंटेन करना है तब तो हो गया खाली उनका, मिनिस्ट्री बनाना उनका, बाकी है। उनका फोकस ये है कि आपके पास साउथ में सीट नहीं है उनका आपके पास हिंदी बेल्ट में इतनी सीट्स हैं जो 300 तक आपको लेकर जाती हैं वो पूरा फोकस कर रहे हैं आपको हिंदी बेल्ट में रोकने देखिए पहले नीतीश कुमार जी को यह काउंट करना है उनका पास कितना सीट है विदाउट बीजेपी विदाउट तेजस्वी यादव उनका पास क्या है वो तो मेरा जैसा हो गया नहीं लेकिन उन्होंने हथियार डाल दिए कह रहे मैं पीएम में ही नहीं हूं सुहेल जी नीतीश जी अगर तेजस्वी यादव का साथ नहीं रहता है और नीतीश जी या बीजेपी का साथ नहीं रहता है तो मैं असम में बीजेपी को जितना सीट दूंगा इतना सीट नीतीश जी अपने आप का सीट भी इतना काउंट नहीं होगा उनका खुद भी नहीं जीतेगा मैंने नीतीश कुमार को जितना देखा हूं जब तक एक सपोर्टिंग नहीं होता है वो तो खरा ही नहीं रह सकता है लेकिन सर वो पाला बदल लेते हैं बहुत जल्दी ये भी कहा जाता है वो वो एक हर लोगों को जैसे तेंडुलकर ने डबल सेंचुरी मारने का कला महारथी हासिल किया नीतीश जी ने पाला बदलने का महाराज हासिल किया तो सर ये पाला बदलेंगे तो नहीं दोबारा पाला खुद का बदलता है 
मतलब हम आज यहाँ ए में हूँ कल में बी में पहुंच जाता दूसरा का पाला वो कैसे बदल सकते दरवाजे खुले हैं वो इतना आपके दरवाजे आपके दरवाजे खुले हैं क्या अभी तो ऑफिशियली बंद हो गया अनऑफिशियली अभी तो गृह मंत्री जी ने ऑफिशियली इसको बंद कर दिया देखिए नीतीश कुमार जी को जो उनका जो मैंने देखा हूँ सुबह कलकत्ता गया फिर सामने लखनऊ गया क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का पहले कोई दूसरा स्टेट में गया था कैसे कि हमें इसको हरवाना है हमारा पास आ जाइए तो ये सब एक सॉलिड इंप्रेशन देता है लोगों को कि मोदी इज अनडिफिटेबल यही से हम चलता हूं जो अपोजिशन बोलता है ना हमें सब एक होना है अरे आप क्यों एक होना है बिकॉज मोदी इज अनडिफिटेबल इसलिए आपको एक होना है दैट मीन्स दिस आर एडमिशन ऑफ डिफीट बिफोर द एक्चुअल गेम स्टार्ट आपको लगता है ये मोदी हराओ वाले फॉर्मूले पर चलते हैं इसलिए मोदी को नहीं हरा पा रहे स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी है मोदी जी को कैसे हरवाना है वो फॉर्मूला मेरा पास नहीं है बिकॉज एज ऑफ नाउ मेरा लगता है नो बोडी इज बिजी इन दैट फॉर्मूला सब लोगों का मन में यही है कि मोदी जी और कैसे पंद्रह बीस साल रहे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री तो भारत का लोग वो काउंटिंग कर रहे हैं वो लोग दूसरा काउंटिंग कर रहे हैं तो इसीलिए मेरा लगता है कि ये समय आज जो देश को देखने मिला है जैसा देश में तरक्की हुआ है देश में कम्युनल हारमोनी जिस तरह बनाए जैसे आज कोई मुसलमान लीडर्स जनता नहीं दे कैन क्रिटिसाइज बीजेपी बट लास्ट नौ इयर्स में कहीं दंगा फसाद हुआ है यू इफ यू गो बाय द स्टेटिस्टिक्स This is the highest period of satisfaction for a average Muslim person. कोई भी देश में ऐसा घटना नहीं हुआ जिसके लिए वो जाके उनका माँ बोलता है कि बेटा आज तुम घर में मत रहो यहाँ दंगा फसाद हो सकता है तुम घर का बाहर रहो कहा हुआ है आप देखो इतना बढ़िया समय है जो मुसलमान का नाम में दुकान चलाता है उनके लिए प्रॉब्लम है बिकॉज रायत नहीं होगा तो उनको अरब से कैसा पैसा मिलेगा उनको बाहर से कैसा मिलेगा इन द नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ हेल्पिंग पोर्ट उनका दुकान तो बंद हो चुका है ना जैसे कोकराझार में आसाम में कम्युनल क्लैश हुआ था ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजिम फिर बाद में लोग आके हमको मिला सर मुझको पांच हजार घर बनाने का सुविधा कर दो तीन हजार घर बनाने का सुविधा कर दो मैं बोला आपका पास कहा यहां से पैसा है बोले नहीं हम हमको डोनेशन मिलेगा मतलब जब तक देश में मुसलमान लोग डिफेंस में रहेगा दंगा फसाद होगा एक पैरल दुकान भी चलता रहता है अभी सारे दुकान बंद हो गया कोई झमेला नहीं है कोई आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज इंडियन क्रिकेट टीम में देखो अच्छा अच्छा मुस्लिम सहरा देखो आज आई में देखो बढ़िया बढ़िया मुस्लिम सहरा देखो आज आप कल्चरल लाइन में देखो अच्छा अच्छा मुस्लिम सहरा आप देख सकता है तो डिस फॉर मी एक आम मुसलमान लोगों के लिए दीज आर द हाइएस्ट पीरियड ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लास्ट सेवेंटी फाइव नहीं तो हमेशा वो लोग टेंशन में रहता था अभी तो कुछ भी नहीं है तो इसलिए परसेप्शन में जो ऑपोजिशन वांट्स टू क्रिएट दैट परसेप्शन इज नॉट एग्जिस्टेड ऑन ग्राउंड एंड इसलिए वो लोगों को सीट नहीं मिलेगा आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट ये जो द व्हाट यू हैव सेड दैट बीइंग प्रो हिंदू इज नॉट एंटी मुस्लिम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेमंत यू हैव यू यू हैड दिस रेपुटेशन when you were health minister that you used to do midnight surveys and checks at the gohadi medical college hospital you know it's an incredible man he plays again one i don't know whether these stories are true he plays badminton after dinner at 12 o'clock and then decides to call a meeting and then goes for a check and an inspection i don't know I, these are legends told about you so one thing anybody can say anything about you they say you work very hard so that's not true so tell me today my question is today how are things different in the guwahati medical college hospital today what is happening in healthcare you need to tell people in delhi and watching you everywhere today and you worked in the congress government you did what you did within a yeah, tarun gogoi government at that in, time in, in a congress government in single line i can say sure jab delhi mein mahalla clinic ban raha hai assam mein main sabis medical college bana raha and baro medical college is done inaugurated we got nmc recognition 
So, job Delhi is busy with Mahalla Clinic in a state which cannot compare in any way with the wealth of Delhi, is constructing 24 medical college and one AIMS. Which is a very important taking question forward. Is competitive federalism good or bad? You have said, clearly said, and this, uh, you've said, don't worry, I am surpassing Punjab in terms of GDP. And I want to tell you, viewers, Assam earned some 1,300 plus crores through GST. Punjab has earned 1,700 plus crores on GDP. And you have a chief minister who says, don't worry, in a couple of years, my GST collections will be higher than that of Punjab. That's incredible. You're very ambitious. You're very aggressive. But is this competition between states good or bad Take for the care. transformation of the country? Two things. States must compete among themselves. But Bharat ka ek bohut bara issue hai Arnab, that is a regional disparity. Right. Main aapko ek chote baat bolta hoon. Delhi mein jo log baitha hai, Mumbai mein, Gujarat mein jo log baitha hai, they are paying the same income tax. And the jo Assam mein baitha hai, he is also paying the same income tax. But he will not access to that kind of facility what is existed in Maharashtra, Delhi, Gujarat. So, for this country, it is very, very important to remove regional disparity. Nei to kya hoga? Assam, Bihar se log hamesa developed state mein jayega for in pursuit of good life and good education. O state mein bhi bhir barhega aur hamara state se bhi meritorious or meritocracy will come down. Competition hona sahiye. But we can't compete with Gujarat. We don't have my wealth with Delhi. But compete with my wealth with my wealth, I have compete with my wealth with my wealth. This year, we have pushed Shatishgarh and Shandigarh back. Assam GDP is today 17 GDP. It was 19. We came out to 17. So next three years, we will become Punjab with Punjab. So that is our commitment, but without contempt to Punjab. We, I, I wish I, that Punjab also take the same challenge and he, she goes further ahead okay. so that we cannot touch her even. I, so I that's the competitive federalism we want. I think I've but we must address at the same time regional disparity. Also. No, I get your point. But I have seen in you today a practical committed politician. And uh, I must say this, Imanta Biso Sarma, incredible governance in Assam for what Assam is doing and the Northeast is doing. We are all proud of it. And I thank you for giving us the honor of hosting you here today. Thank you. Big round of applause for Imanta Vishwa Sharma. Thank you.
Report, Information and Broadcasting, Mr. Anurag Thakur. Mr. Thakur has been at the forefront of telling the India story the Indian way and ensuring the attempt to peddle an untrue narrative against India is effectively countered with facts.